Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 126 of I.E. Erodov. Dekhe, is question ma author kya kahna chaate hain? A particle of mass M moves along a circle of radius capital R with normal acceleration varying with time or acceleration ka equation diya hua hai AT squared where A is a constant find the time dependence of the power developed by all the forces acting on the particle and the mean value of this power averaged over the first t second after the beginning of motion ठीक है तो इसमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल एक्सेलरेशन इसका मतलब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है ए टी स्क्वायर ठीक है नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है ए टी स्क्वायर दिया हुआ है ना तो इसको क्या लिख देंगे एम बी स्क्वायर बाई सॉरी वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रिपेटल एक्सेलेशन सेंट्रिपेटल फोर्स नहीं है तो वी स्क्वायर बाई आर डेट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर तो वी स्क्वायर का इक्वेशन आ गया ए आर इन टू टी स्क्वायर ठीक है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस तरह का क्वेश्चन जब वी स्क्वायर सेंट्रिपेटल इक्वेशन सेंट्रिपेटल एक्सलेशन का जब इक्वेशन दिया हो तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पावर आ जाता है ठीक है तो पावर कितने के बराबर आएगा इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो टू वी और वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी बाई डी टी वी स्क्वायर का टू वी और वी का डी वी बाई डी टी और ये आ जाएगा कितने के बराबर अल्फा आर और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टी क्योंकि टाइम के ही रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएट कर रहे हो टू से टू कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे v इन टू डी वी बाई डी का जो इक्वेशन आएगा डेट इज इक्वल टू अल्फा आर इन टू टी ठीक है dv वी बाई डी क्या आ गया एक तरीके से एक्सलेशन आ गया ये वेलोसिटी है मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए एम ए वी डेट इज इक्वल टू एम अल्फा आर टी ठीक है तो ये एक तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एम अल्फा आर टी ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गया इंस्टेंटेनियस पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क तो इसको क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी एंड डेट इज इक्वल टू एम अल्फा आर टी डी डब्ल्यू का वैल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा एम अल्फा आर टी डी टी इंटीग्रेशन कर दीजिए जीरो टू टी टाइम फर्स्ट टी टाइम के लिए पावर एवरेज पावर कैलकुलेट करना था तो जीरो टू टी तो वर्क निकल जाएगा जीरो टू टी टाइम पर तो वर्क कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से तो वर्क का क्या इक्वेशन आता है देखिए तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया एंड डेट इज इक्वल टू अल्फा एम अल्फा आर और ये कितने के बराबर आएगा टी ए स्क्वायर बाई टू एम अल्फा आर टी ए स्क्वायर बाई टू एम अल्फा आर टी ए स्क्वायर बाई टू ठीक है तो एवरेज पावर क्या होता है वर्क डन बाई टाइम यही होता है ना तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया एम अल्फा आर टी बाई टू ये आ गया टी सेकेंड एवरेज टी सेकेंड में टी सेकेंड में एवरेज पावर ठीक है और इस क्वेश्चन में फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल तो ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल का आंसर ये आ जाएगा ठीक है ये जो पावर है ना एम अल्फा आर टी इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया एम अल्फा आर टी ठीक है क्योंकि एम ए जो है नेट फोर्स हो गया इन टू तो ये जो है नेट फोर्स के द्वारा जो पावर डेवलप हो रहा है एम अल्फा आर टी ये कैलकुलेटेड है ठीक है जो कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकालना था और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था टी सेकेंड में एवरेज पावर तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया टी सेकेंड में डी डब्ल्यू बाई डी टी करके टी टाइम के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया टी टाइम में जो वर्क होगा वो कैलकुलेट कर लिया और टाइम से डिवाइड कर दिया एवरेज पावर निकल गया इसी तरीके से इस पर बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है